എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കോർ പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ന്യൂ യൂസേജ് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഗ്രമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ടൈം ടെൻസസ് ആൻഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് ടൈം നമുക്കറിയാം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയാം കാലം എന്ന് പറയാം ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഭാവി ഭൂതം പിന്നെ വർത്തമാനം പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ്റെ ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രമാറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറിയാണ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് വേബിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് പ്രസൻ്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസിൻ്റെ ഒരു സബ് കാറ്റഗറിയാണ് ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ടൈമിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആസ്പെക്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് പ്രോഗ്രസീവും പെർഫെക്റ്റും സ്ട്രിക്ട്ലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേബിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ബിയും ഹാവും അങ്ങനത്തെ ഓക്സിലേറ്റും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ടെൻസുകളും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ട്വൽവ് ബേസിക് ടെൻസസ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഉള്ളൊരു സമ്മപ്പാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫേസ്റ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലറി വേ പ്ലസ് മെയിൻ വേബ് ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഈ ഓക്സിലേറി വേബ് ഡു ഓർ ഡെസ് നമ്മൾ പേഴ്സിന് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ഐൻ്റെയും വീണ്ടിയും കൂടെ എന്താണ് വരിക ഡു ആയിരിക്കും വരിക ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ യൂൻ്റെ കൂടെയും ഡു തന്നെ ആയിരിക്കും തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഓർ ഷി ഓർ ഇറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡസ്സും ദെൻ ഫ്ലോറൽ ഡേൻ്റെ കൂടെ ആർ വരും ഡു തന്നെ വരും ക്ലിയോ ദെൻ ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിലേറി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ ഡു വർക്ക് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഐ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ വേബിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലേറിയൻ്റെ കൂടെ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് എന്ന് വരും ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലേറി വേബിൻ്റെ കൂടെ ഇ എസ് ചേർത്തപ്പോൾ ഗോസായി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ ഇറ്റ് റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വേബിനോട് കൂടി എസ് ഫോം ആഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ദെൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് വരുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു ജനറൽ ആക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശീലമായിട്ട് പോയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വി ഡു സ്വിം ഓൺ സൺഡേസ് അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഞങ്ങൾ നീന്താറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ എർത്ത് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഇതൊരു ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലെ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം സെൻറ്റൻസിൽ വേബിൻ്റെ മുമ്പേ ഡോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡസൻറ്റ് പേഴ്സൺ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അത് ചേർത്ത എന്തായി
സോ ഇവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതൊരു സൂചനയാണ് എന്തിന് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതിന് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഈ ഒരു ടെൻസിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് യൂസ് ആണ് ഒന്ന് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷനെ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷനെ കാണിക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലേറി വേബ് പ്ലസ് മെയിൻ വേബ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ബേസ് വേബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വേബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും ഐ എൻ ജി ചേർക്കും ഓക്കെ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ ആം വർക്കിംഗ് വർക്ക് എന്നുള്ള വേബിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വന്നു ഐ എൻ ജി ഫോം വന്നപ്പോൾ വർക്കിംഗ് വന്നു ആൻഡ് നോട്ട് ചെയ്യുക ചില റൂട്ട് വേർഡിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഐ എൻ ജി ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്രോപ്പിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താകും ഒരു പി എക്സ്ട്രാ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പകരം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഡൈ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നോക്കുക ഡി ഐ എ ഇതിന് നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തായി ഡി വൈ ഐ എൻ ജി അവിടെ എന്തായി ഒരാൾ പോയിട്ട് വേറൊരാൾ പകരം വന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഈ ടെൻസിലെ സിഗ്നൽ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ അറ്റ് ദ മോമെൻറ്റ് ലുക്ക് ലിസൺ ഇവരൊക്കെയാണ് സോ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് അടുത്ത ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടെൻസാണ് ഏത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നാലോ അതിന് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റിൽ കുറച്ച് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിലും അല്ലാതെ നമ്മൾ റേഡിയോ ബാക്കി ന്യൂസ് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇതിന് മൂന്ന് യൂസസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് അനുഭവങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഷി ഹാസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ബേളിൻ അത് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത് ഒരു ചേഞ്ച് കാണിക്കാൻ ജോഷോ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ഹിസ് ലക്ക് ഇതൊരു ചേഞ്ചിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് സിറ്റുവേഷൻ ദേ ഹാവൻറ്റ് പ്ലേഡ് ഫോർ ടൂ ഡേയ്സ് അവർ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അവർ കളിക്കാൻ പോയോ ഇല്ല ആൻഡ് മുമ്പ് അവർ കളിച്ചിട്ടുണ്ടേനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് And present perfect in the structure എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലേറി വേബ് അതായത് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് മെയിൻ വേബ് അത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം വി ത്രീ ഫോമിലായിരിക്കും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഐ ഇസ് എ സബ്ജെക്ട് ഓക്സിലേറി വേബ് ഹാവ് ആൻഡ് മെയിൻ വേബ് ആരാണ് വർക്ക്ഡ് ദെൻ നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അത് ഭാവിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഹിയർ ഫോർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു പാസ്റ്റിൽ അവർ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഇപ്പോഴും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇനിയും ഭാവിയിൽ അവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമോ അവരെ മീൻസ് ആയി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയോ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഷി ഹാസ് എൻഡ് കോൾ മേ ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ ആറ് മാസമായിട്ട് അവളെന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് പാസ്റ്റിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ കാരണം ആറ് മാസമായല്ലോ ആൻഡ് ഇപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ടില്ല അത് പ്രസൻറ്റിലും കണ്ടിന്യൂയിങ് ആണ് പക്ഷേ ഇനി വിളിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല വിളിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ സ്ട്രക്ചറിൽ പുതിയതായിട്ട് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സിൻസും ഫോറും അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സബ്ജക്റ്റും ഓക്സിലറി വേബും ഐ ഹാവ് ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് നോക്കി ആൻഡ് ഇതിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് യെറ്റ് നെവർ എവർ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിൻസും ഫോറും ദെൻ റീസൻ്റ്ലി ഓക്കെ ദെൻ ഗോ ത്രൂ ദി എക്സാമ്പിൾസ് തറൗലി ദെൻ അടുത്ത ടെൻസാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ റീസൻ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ
പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനും അതുപോലെ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസോ ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഐ ലിവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് വൺ ഐ വാസ് യങ് ഞാൻ ചെറിയ കൂട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈറ്റ് ഫോർ ഡിന്നർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എന്താ കഴിച്ചത് നല്ല ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഡി ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഇതിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗോ ലാസ്റ്റ് യെസ്റ്റർഡേ ഇവരൊക്കെയാണ് സോ ഒരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് മെയിൻ വേർഡ് എന്ത് ടെൻസിലായിരിക്കും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും എക്സാമ്പിളാണ് ഹി ഡയറ്റ് അല്ലെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ ദൻ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് അതിനിടയിൽ എന്ത് വന്നൊരു നോട്ട് വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലറി വെബ് ഡി പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് മെയിൻ വെബ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് യു ഡിഡൻ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ സബ്ജെക്ട് യു ഓക്സിലറി വെബ് ഡിഡൻ ദൻ റൈറ്റ് ഇസ് ദ വേബ് ആൻഡ് ലെറ്റർ ഇസ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഡിഡ് എഴുതണം ദെൻ സബ്ജെക്ട് ദെൻ മെയിൻ വേബ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഡിഡ് യു സിങ് ദ സോങ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഡ് ഇസ് ദി ഓക്സിലറി വേബ് സബ്ജെക്ട് എന്താണ് യു ദെൻ മെയിൻ വേബ് സിങ് സോങ് ഇസ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ദെൻ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആക്ഷനെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലേറിയ വേബ് അതായത് വാസ് ഒരു വേർഡ് പ്ലസ് മെയിൻ വേബ് എന്ത് ഫോമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയത് ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിരിക്കും ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിലേറിയ വേബിൻ്റെയും മെയിൻ വേബിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് എന്ത് ചേർക്കണം നോട്ട് ചേർക്കണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഷി വാസ് നോട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് ജോൺ ഇവിടെ വാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിലേറിയ വേബ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് എന്ത് മെയിൻ വേബ് രണ്ടിൻ്റെ നടുവിൽ എന്ത് വന്നു നോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തായി നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയി ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വിഷയിൽ പറയുന്ന പോലെ സബ്ജെക്റ്റും ഓക്സിലേറിയ വേബും ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദേ വോ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡേ വെർ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം എന്തായി വെർ ദേ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കും പറയുക പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിൽ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വയലും വെന്നും ക്ലിയർ ദൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം അതും ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോമിൽ പറയുന്നതിനാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡൻ അല്ല ഓക്സിലേറി വേബ് പ്ലസ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹാഡ് വേബ് ഇതിലെന്താണ് ഐ സി സബ്ജെക്ട് ഹാഡ് എസ് ഓക്സിലേറി വേബ് ആൻഡ് വേബ് ഇസ് ദ വിത്രി ഫോം ഞാൻ ചാൻസ് യൂഷൽ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിലേറി വേബിൻ്റെയും മെയിൻ വേബിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചേർക്കുക നോട്ട് ചേർക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്ജെക്റ്റും ഓക്സിലേറി വേബും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഐ ഹാഡ് യു ഹാഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ടോൾഡ് ആസ്ക്ഡ് അങ്ങനത്തെ വേബ് എഴുതില്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നെവർ ജസ്റ്റ് ഇവരൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ദെൻ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു കാര്യം അതിനു മുമ്പ് സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു വലിയ ലോങ്ങർ
സോ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്താണ് ഒരു തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ മുൻകൂട്ടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലേറ്റ് വ്യാപാരക്കാണ് വില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷോള് ദെൻ മെയിൻ വേബ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നോട്ട് എവിടെ ചേർക്കണം ഓക്സിലേറിയ വേബിൻ്റെയും മെയിൻ വേബിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഹി വിൽ നോട്ട് ഈറ്റ് ഫിഷ് ഹീസ് ഇ സബ്ജെക്ട് വിൽ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിലേറിയ വേബ് ആൻഡ് ഇടയിൽ നമ്മൾ ആരും ഒന്ന് നോട്ട് വന്നു ഈറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ വേബ് അല്ലേ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്ജെക്റ്റും ഓക്സിലേറിയ വേബും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ജോൺ വിൽ റൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻഡൻസിൽ വില്യം ജോൺ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തോട്ടപ്പം എന്തായി വിൽ ജോൺ റൈറ്റ് ദിസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ആയി ഓക്കെ ഇതിന് ഇതിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് മുൻകൂട്ടി പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ബി ഇ ബി മെയിൻ വേബ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ എങ്ങനത്തെ കേസ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ക് കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഈ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലേറി വേബ് വിൽ പ്ലസ് ഓക്സിലേറി വേബ് ബി ബി ഇ പ്ലസ് വേബ് ഐ എൻ ജി ഫോം കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഐ എൻ ജി ഫോം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ട് എവിടെ ചേർക്കണം വില്ലിൻ്റെയും ബിയിൻ്റെയും ഇടയിൽ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റും വില്ല് ഓക്സിലേറി വേബ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതിന് മുൻപേ നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലേറി വിൽ പ്ലസ് ഓക്സിലേറി ഹാവ് പ്ലസ് വേബ് ഏത് ഫോമിലാണ് വേബ് പാർട്ടിസിപ്പൽ വി ത്രീ ഫോമിലാണ് ഐ വിൽ ഹാവ് വേർക്ക്ഡ് ഐ സി സബ്ജെക്ട് ഓക്സിലേറി വിൽ ദെൻ ഓക്സിലേറി ഹാവ് ദെൻ വർക്കിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആയിട്ടുള്ള വേർക്ക് ഓക്കെ ദെൻ അവർ ലാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിന് മുൻപേ നടക്കുന്ന ഒരു ലോങ് ആക്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഐ വിൽ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം സബ്ജെക്റ്റ് ദെൻ ഓക്സിലേറി വേബായിട്ടുള്ള വിൽ ദെൻ ഓക്സിലേറി വേബായിട്ടുള്ള ഹാവ് ദെൻ എഗെയിൻ ഓക്സിലേറി വേബായിട്ടുള്ള ബി ഇ ബി പ്ലസ് വേബ് എന്ത് ഫോമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ എൻ ജി ഫോം ആൻഡ് ഇതിൽ നെഗറ്റീവ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് എവിടെ വരണം വില്ലിൻ്റെയും ഹാവിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരണം ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റും വില്ലും തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ക്ലിയർ സോ നമ്മൾ മുൻപേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സമ്മ വേർഷനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് വ